हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्स एंड डिबेंचर्स के बारे में इनके बेसिक कंसेप्ट्स और इनके फीचर्स तो सबसे पहले अक्सर लोग ये पूछते हैं कि डिबेंचर्स और बॉन्स सेम ही हैं या इनमें कोई डिफरेंस है तो मैं आपको बता दूं कि फीचर्स वाइज बॉन्स एंड डिबेंचर्स ऑलमोस्ट सेम है दोनों में एक मेजर डिफरेंस है केवल वो ये कि बॉन्ड्स हमेशा सिक्योर होते हैं जबकि डिबेंचर्स सिक्योर भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट बॉन्ड्स और डिबेंचर इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट स्टेटिंग आईओ यू मीन्स आई ओ यू तो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर की बोरोवर इन्वेस्टर को एक डॉक्यूमेंट देता है रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें वो लिख के देता है कि मैंने आपसे उधार लिया है मैंने आपसे लोन लिया है एंड रिटर्न फॉर द डेट और लोन द बोरोवर प्रोमिस टू पे द इन्वेस्टर ए स्पेसिफाइड डेट ऑफ इंटरेस्ट और कूपन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड एंड टू रीपे द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वेन इट मेच्योर्स और इस लोन के बदले में बोरोवर ये प्रोमिस करता है इन्वेस्टर को कि मैं आपको प्रियोडिकली इंटरेस्ट का पेमेंट करता रहूँगा और जब बॉन्ड की लाइफ पूरी हो जाएगी डिबेंचर की लाइफ पूरी हो जाएगी तो मैं आपको जो आपकी पार वैल्यू है जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी पेमेंट कर दूंगा तो इस तरह से पूरा एक एग्रीमेंट है तो जनरली कंपनीज जो हैं वो बैंक से भी लोन लेती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेती हैं तो ये एक उसका दूसरा अल्टरनेटिव है यहाँ हम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ना जाके बॉन्ड होल्डर या इन्वेस्टर के पास जाते हैं कि भाई आप हमारे डिबेंचर ले लीजिए और बदले में हम आपको इंटरेस्ट पेमेंट करते रहेंगे अब बात आती है वाई वी इन्वेस्ट इन बॉन्ड और डिबेंचर्स क्यों कोई करे इन्वेस्टमेंट तो ये वेल डाइवर्सिफाइड एक्टिवली मैनेज फिक्स इनकम फंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए क्लाइंट्स ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट एनवायरमेंट यानी देखिए कोई भी इन्वेस्टर अपना सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करता कि सारा इक्विटी में कर दे या सारा रियल इस्टेट में कर दे या सारा डेरिवेटिव में कर दे तो वो क्या करता है वो डाइवर्सिफिकेशन चाहता है तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर एक एवेन्यू हमारा बॉन्डे डिबेंचर भी आता है तो अगर हम उन बॉन्डे डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमारे क्या क्या बेनिफिट हैं नंबर वन कैपिटल प्रोटेक्शन कि हमारी जो कैपिटल है बॉन्ड और डिबेंचर में प्रोटेक्टेड रहती है जैसे इस समय कोविड 19 चल रहा है शेयर मार्केट डाउन है डेरिवेटिव्स डाउन है रियल इस्टेट डाउन है लेकिन अगर आपने जो बैंक में एफ करवा रखी है उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है वो वैल्यू वो एफ अगर आपकी पाँच लाख की थी तो उसकी वैल्यू आज भी पाँच लाख ही है नंबर टू इनकम जनरेशन उस एफ के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलना है वो रेगुलरली आपको मिलता रहेगा यानी आपकी जो इनकम है वो भी आपको रेगुलर मिल रही है नंबर थ्री डाइवर्सिफिकेशन कि बॉन्ड और डिवेंचर में इन्वेस्ट करने से आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिल रहा है कि भाई आपने एक तरह से अपना पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ऐसे में अगर इक्विटी डाउन भी हो रहा है तो भी आपका बॉन्ड और डिवेंचर मार्केट सेम उसी एट पारी चल रहा है नंबर फोर लिक्विडिटी अगर आप बैंक में एफ कराते हैं और कई तरह के बॉन्ड और डिबेंचर्स ऐसे भी होते हैं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया सपोज बैंक में आज आपने एक साल की एफडी कराई लेकिन अगर आपको सेवन डेज बाद पैसे की जरूरत है तो आप बैंक में जाके उसको वापस लिक्विडेट करा दे करा सकते हैं तो बैंक वो एफडी का पैसा वापस आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देगा एंड नंबर फाइव कैन बी यूज एज ए कोलेक्ट्रल यानी आप बॉन्ड डिबेंचर्स को अगर आपको कभी लोन लेना हो तो एज ए सिक्योरिटी भी आप यूज कर सकते हैं तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं नाउ फीचर्स ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर्स नंबर वन फेस वैल्यू फेस वैल्यू कहते हैं पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड को नंबर टू कूपन कूपन माने रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाता है जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है ऐसा हो सकता है कि डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू हुए हों या डिस्काउंट पे लेकिन इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है नंबर थ्री प्रियोडिसिटी ऑफ कूपन पेमेंट प्रियोडिसिटी जो है वो आपकी एनुअल भी हो सकती है इंटरेस्ट पेमेंट की वो सेमी एनुअली भी हो सकती है क्वार्टरली भी हो सकती है मंथली भी हो सकती है वो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर मेच्योरिटी या टेन्योर इज द लाइफ ऑफ द बॉन्ड कि कितने टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड आपने इशू किए हैं इट मे बी फाइव ईयर टेन ईयर ट्वेंटी ईयर्स रिडम्शन वैल्यू का मतलब होता है कि जब बॉन्ड की लाइफ पूरी हो जाएगी डिबेंचर की लाइफ पूरी हो जाएगी तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा जनरली रिडम्शन फेस वैल्यू पे होता है लेकिन समटाइम्स ये प्रीमियम पे भी हो सकता है नंबर सिक्स सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हमारे सिक्योर्ड भी हो सकते हैं अनसिक्योर्ड भी फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 500 करोड़ की लैंड के बदले में 200 करोड़ रुपीज के डिबेंचर्स इशू किए 
तो ऐसे डिबेंचर को हम सिक्योर डिबेंचर्स कहेंगे क्यों क्योंकि अगर कंपनी को कल को लॉस भी हो जाता है कंपनी लिक्विडेशन में जाती है बैंक में जाती है तो भी 500 करोड़ रुपए की लैंड को बेच करके पहले 200 करोड़ के डिबेंचर्स का पेमेंट किया जाएगा तो यानी वो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो सिक्योर हैं चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो अनसिक्योर डिबेंचर्स उन्हें कहेंगे जो किसी कंपनी के किसी एसेट के अंगेंस्ट में इशू नहीं किए गए हैं तो इनको सिंपल एक क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाएगा नंबर सेवन इंडेंचर इंडेंचर का मतलब होता है एग्रीमेंट तो बेसिकली डिबेंचर एक डिबेंचर लोन के अंदर एक तरह का एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो कि बिटवीन द बोरोवर एंड इन्वेस्टर के बीच में होता है जिसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं कि फेस वैल्यू क्या होगी कूपन रेट क्या होगा इंटरेस्ट कब दिया जाएगा लाइफ क्या होगी सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है एंड नंबर एट प्रियोरिटी इन पेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन यानी अगर कंपनी का कभी लिक्विडेशन हो रहा है तो पहले जो पेमेंट है वो डिबेंचर होल्डर्स को किया जाएगा इन कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स तो उस लिहाज से डिबेंचर्स ज़्यादा सिक्योर भी हुए तो ये आज हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ द बॉन्ड और डिबेंचर्स जिसको कि फिक्स इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है तो आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू